നമസ്കാരം ഇന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസിന് മേലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ചോദ്യം പറയാം കേട്ടോ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് പതിനായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം പലിശ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൂട്ടു പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ സി ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാ കേട്ടോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതേമാതിരി സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒരേ ലെവലിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു തീമിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അല്ലേ നിക്ഷേപിക്കണേ സോ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് പതിനായിരം രൂപയാണ് ഞാൻ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് അവർ പലിശ കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുക പതിനായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്ര രൂപയാ വരിക ആയിരം രൂപയല്ലേ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ലഭിക്ക ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരം രൂപ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്കും അതേമാതിരി ആയിരം രൂപ ലഭിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഇപ്പൊ നോക്കൂ രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് കിട്ടിയ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആര് വരിക രണ്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് വെറുതെ നോക്കാം കേട്ടോ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ടല്ലേ ഇരുപത് ശതമാനല്ലേ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം രൂപയല്ലേ അതാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ലഭിച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് അവർ തരുന്നില്ല അത് അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അതിനും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് തരികയാണ് ഏതിനും കൂടി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റിനും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് എത്ര ശതമാനം തന്നെ തരുള്ളൂ പത്ത് ശതമാനം തന്നെ തരുള്ളൂ സോ ആയിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂടി അറ്റ്ലീസ് നൂറ് രൂപയല്ലേ സോ ടോട്ടൽ ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആയിരം പ്ലസ് ആയിരം പ്ലസ് നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് പലിശയായി ലഭിക്കില്ലേ എവിടുന്നാ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വന്നേ ആയിരം പ്ലസ് ആയിരം പ്ലസ് നൂറ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം കൂടി രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും സോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം മുപ്പതിനായിരം രൂപ അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൂട്ടു പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ സോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി കേട്ടോ രണ്ട് വർഷത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് എഴുതി ക്ലിയർ ആവണം മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ കാര്യം ആദ്യം തീരുമാനിക്കാം മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ രണ്ട് വർഷത്തേക്കും കിട്ടില്ലേ സോ എങ്ങനെയാ വരിക മുപ്പതിനായിരത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഓക്കെ പത്ത് ശതമാനം മൂവായിരം അല്ലേ സോ അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാ വരിക ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് സോ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വന്ന എന്താ മൂവായിരം രൂപയല്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഇനി നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്താ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കണേ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനും കൂടി അഞ്ച് ശതമാനം തരണം എത്ര കൊല്ലത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലത്തിലേക്ക് സോ ആയിരത്തഞ്ഞൂറിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എടോ പത്ത് ശതമാനം നൂറ്റമ്പത് അല്ലേ സോ അഞ്ച് ശതമാനം ആരാ വരിക എഴുപത്തി അഞ്ച് സോ ടോട്ടൽ എത്ര വരാൻ പോണേ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ വെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തൂടെ രണ്ട് കൊല്ലം എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് എളുപ്പത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ 
ആയി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നോക്കൂ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണം എത്ര പ്രാവശ്യം തരണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ തരണേ സോ ഇതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് കൊല്ലം നമുക്ക് തരണം എത്ര ശതമാനം വെച്ച് പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് സോ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടണ്ടേ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ ഇങ്ക് മാറ്റി എഴുതിയത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഇട്ടതിൻ്റെയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം സെക്കൻഡ് ഇയറിലും തരണം തേർഡ് ഇയറിലും തരണം ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്തതൊന്നും കൂടി നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാം ഒരു ചെറിയ മാറ്റം കൂടി വരുത്താൻ പോവുകയാണ് എന്താ ഈ ഈ കൊല്ലത്തിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ അത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണം ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ആരുടെ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലത്തിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടണം നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയില്ലേ എത്ര രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം തരണ്ടേടോ സോ അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര രൂപയാ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആ രൂപയും കൂടി ഇവിടെ തരണം ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നോക്കാം എന്താ പറഞ്ഞേ രണ്ടായിരം 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 ആരുടെയാ ഇവന്റെ സോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ടിന്റെ മൂന്ന് കൊല്ലവും നമുക്ക് തന്നു ഇനി നോക്കൂ ഈ രണ്ടായിരത്തിന്റെ രണ്ടു കൊല്ലം തരണ്ടേ സോ രണ്ടു കൊല്ലം തന്നു ആ സാധനം നോക്കൂ രണ്ടിന്റെ എവിടെ തരണം മൂന്നിന് തരണ്ടേ രണ്ടിന്റെ മൊത്തമായി തരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ തരണ്ടേ ഇനി ആകെ മൊത്തം എത്ര രൂപ തരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണേ നോക്കൂ രണ്ടായിരം 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 അപ്പൊ എത്ര രൂപയായി ആറായിരം പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അപ്പൊ എത്രയാ നാനൂറ് പ്ലസ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സോ ടോട്ടൽ എത്രയാ വരണേ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഉറപ്പിച്ചോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാട്ടോ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം അത് നമ്മുടെ എല്ലാ മെത്തേഡിനും കാണാനില്ലേ പക്ഷെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ എളുപ്പമാണ് ഇനി നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഒന്നും കൂടിയും പറയാട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോളൂ ഒരു കണക്കും കൂടി എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും കേട്ടോ ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എഴുതു നോക്കോ ഞാൻ എഴുതിയത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് പലിശ മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള സി ഐ ആണ് ചോദ്യം ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യ മൂന്ന് കൊല്ലം എന്നതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇട്ടു മൂന്ന് കൊല്ലത്തില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോരോ ടേമിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കേട്ടോ ആദ്യം ഈ മൂന്ന് കള്ളിയിലും ഫില്ല് ചെയ്യാം ആരുടെ ആദ്യത്തിന്റെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ മൂവായിരം 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 ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ആരുടെയാ വേണ്ടേ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ആണോ വേണ്ടത് ഇവന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർക്കൊക്കെ തരണം രണ്ടിലും മൂന്നിലും തരണം എത്ര രൂപയാ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെയൊക്കെ പണി ചെയ്തു ഇവന്റെ പണി ഇത് മുഴുവൻ ഇവന്റെ പണി ഇത് രണ്ടിലും ഇനി ഇവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തതിൽ വരണം അത് എത്രയാ വരണ്ടേ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാ വന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് അല്ലേ അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ വരിക മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ക്ലിയർ ആയോ സോ ഇതിന്റെ മൊത്തമായ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സോ ടോട്ടൽ എത്രയാ വരിക ഒമ്പതിനായിരം കാണാനുണ്ടോ മുന്നൂറും മുന്നൂറും അറുനൂറ് ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സോ ടോട്ടൽ വരാൻ പോണത് ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാം മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്തത് ഒരെണ്ണൂടി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശയാണ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള സി ഐ ആണ് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടല്ലോ സോ ഞാനിവിടെ എഴുതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എഴുതിയില്ലേ എന്താ വേണ്ടേ നാൽപ്പതിനായിരത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനം നാലായിരം അല്ലേ അപ്പൊ അഞ്ച് ശതമാനം ആരാ വരിക രണ്ടായിരം 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 ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഇനി ആരുടെയാ വേണ്ടേ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ടായിരത്ത
അതിന്റെ പകുതിയായ നൂറ്റഞ്ചാണ് വരുന്നത് എളുപ്പമില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നിരോധമൊന്നുമില്ല സോ നോക്കൂ രണ്ടായിരം 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 എത്രയാണ് വരിക ആറായിരം നൂറ് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റഞ്ച് ടോട്ടൽ എത്ര വരാൻ പോണേ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഇവനാണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് മുതലടക്കം പലിശയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ചാണ് വരും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്കും മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്കും ഉള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണോ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കയറാം കേട്ടോളൂ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കണേ പത്ത് ശതമാനം വാർഷിക പലിശ ദറ്റ് ഈസ് പി എ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നിക്ഷേപിക്കണേ അർദ്ധ വാർഷിക കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിലാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വീണത് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അർദ്ധ വാർഷിക കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ചോദ്യം മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് പറയട്ടെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അർദ്ധ വാർഷിക കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം കേട്ടോ ചോദ്യത്തിന് എന്താ നിക്ഷേപിച്ചത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അർദ്ധ വാർഷികമായിട്ടാണ് പലിശ കണക്കാക്കുക ഒരു കൊല്ലത്തേക്കാണ് പത്ത് ശതമാനം അപ്പൊ അർദ്ധ വാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര കൊല്ലല്ലേ അഞ്ച് ശതമാനല്ലേ പലിശ തരുള്ളൂ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ അതേമാതിരി അടുത്ത ടേം നോക്കുക ഒരു കൊല്ലത്തേക്കാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അർദ്ധ വാർഷികമാണെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ടേം വരും രണ്ട് ടേം വരും എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു കൊല്ലത്തിനെ രണ്ട് കഷ്ണാക്കി ബാധിക്കുക അർദ്ധ വാർഷികം അര അര കൊല്ലമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലത്തിന് എത്ര അർദ്ധ വാർഷികങ്ങൾ വരാം രണ്ട് ടേം വരാം അതാണ് ഈ എഴുതിയ രണ്ട് അന്നിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്താ സി ഐ ഇനി നമുക്ക് ഈ സാധനം വേണ്ട ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായി എന്താ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് ടേമിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏത് ഈ രണ്ട് ടേം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസം ആറ് മാസം ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ സോ ഒന്ന് ഇട്ടു രണ്ട് ഇട്ടു രണ്ട് ടേം അല്ലേ നോക്കൂ അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലേ പലിശ കണക്കാക്കണ്ടേ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ രണ്ടായിരം അപ്പൊ അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാ ആയിരം ആയിരം ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഒരു ആയിരത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കൂടി വരും ആയിരത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാ വരിക അമ്പത് സോ ടോട്ടൽ എത്രയാ വരിക രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഒന്നും കൂടി പറയാം അർദ്ധവാർഷിക ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് അർദ്ധങ്ങളുണ്ട് അർദ്ധവാർഷിക ആയതുകൊണ്ട് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ അഞ്ച് ശതമാനം വെച്ചേ പലിശ ലഭിക്കുള്ളൂ സപ്പോസ് ഇത് പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാലോ ആറ് ശതമാനമേ പലിശ ലഭിക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഒന്നും കൂടിയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനൊരു കണക്ക് ബോർഡ് മെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൻ ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാ കണ്ടോളോ ആദ്യം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കാണ് ഇരുപത് ശതമാനം അർദ്ധ വാർഷികമായിട്ടല്ലേ കണക്കാക്കുക സോ പത്ത് ശതമാനം പലിശയാണ് കിട്ടുക നോക്കൂ ഒന്നര വർഷം എഴുതി ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു വർഷമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒന്നര വർഷം അപ്പൊ മൂന്ന് ടേം വരില്ലേ അര 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 അതാണ് ഒന്നര വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടേം വരില്ലേ അതിന് വേണ്ട സി ഐ ഇനി ഇത് വേണ്ട കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ വരണ്ടേ മൂന്ന് ടേം ഇല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടേം ഇട്ടോ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടല്ലോ നോക്കൂ നാൽപ്പതിനായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ വേണ്ടേ അപ്പൊ എത്രയാ വരിക നാലായിരം 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 ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഉറപ്പിച്ചോ ഇനി നോക്കൂ ഈ നാലായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് വേണ്ടേ അപ്പൊ എത്രയാ വരിക നാനൂറ് നാനൂറ് എന്താ എഴുതിയെന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കളർ മാറ്റി എഴുതിയ രണ്ടെണ്ണാണ് ഇത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കൂ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പരിപാടി ഉണ്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറില്ലേ നാലായിരത്തി നാനൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്ര വരിക നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ സോ ടോട്ടൽ വരാൻ പോകുന്നത് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം എണ്ണൂറ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് സോ ടോട്ടൽ എത്രയാ വരിക പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി
ക്ലിയർ ആവണുണ്ടല്ലോ സോ ചോദ്യത്തിൽ മാറ്റം വന്നു നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യണം എന്താ അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് ശതമാനം ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് സോ നാല് ശതമാനം അല്ലേ പലിശ ഉണ്ടാവുക ഒന്നര വർഷത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വരും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും സി ഐ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണു നമ്മൾ ഇതാ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടേ ഒന്ന് ടു രണ്ട് ടു മൂന്ന് ടു ക്ലിയർ ആവണുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ എന്താ വേണ്ടേ അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ നാല് ശതമാനമാണ് എടോ ഒരു ശതമാനം അഞ്ഞൂറല്ലേ സോ നാല് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വരിക രണ്ടായിരം 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 ഇനി അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പതുക്കെ ചെയ്തു നോക്കുക കേട്ടോ അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ നാല് ശതമാനം പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി അഞ്ഞൂറ് ഇൻഡു നാല് അയി നാല് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ക്ലിയർ ആവണില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഈ രണ്ടായിരത്തിന്റെ ആണ് വേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തിന്റെ എന്താ വേണ്ടേ നാല് ശതമാനം പറ്റാത്തവരെ രണ്ടായിരം ഇൻഡു നാല് ബൈ നൂറ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ എത്ര വരിക ഇരുപത് ഇൻഡു നാല് എൺപത് രൂപയാണ് സോ ഇതിന് രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്ക് തരണ്ടേ അത് ഇട്ടു ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ അടുത്തത് വേണ്ടത് എന്താ രണ്ടായിരത്തി എൺപതിന്റെ നാല് ശതമാനം വേണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി എൺപതിന്റെ നാല് ശതമാനം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ഗുണിക്ക രണ്ടായിരത്തി എൺപത് ഇൻറ്റു നാല് അത് ഗുണിക്ക നിങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് വരിക എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറ് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ സോ രണ്ട് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തിയ എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അതും കൂടി ഇവിടെ വരും ക്ലിയർ ആവണുണ്ട് സോ ഒന്നും കൂടി എല്ലാം ഒന്നും കൂടി പറയാട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളോ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ നാല് ശതമാനം ഇവിടെ എഴുതി മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് എഴുതി ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടായിരത്തിന്റെ രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് നാല് ശതമാനം എഴുതി അടുത്തത് ഈ രണ്ടായിരത്തി എൺപതിന്റെ നാല് ശതമാനം എഴുതി ഇനി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടാ പോരെ എന്താ വരിക ആറായിരം പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇത് കൂട്ടുമ്പുത്തരം എത്രയാ വരിക ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എന്താ ഉത്തരം ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ മുതലടക്കം പലിശ അമ്പത്താറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ കേട്ടോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും മെത്തേഡ് എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഫോർമുലയെക്കാട്ടും ബെറ്റർ ഇതായിരിക്കും ക്ലിയർ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക താങ്ക് യു